么事吧？我听人说过，这是一种病，只要进到门窗的屋子里，就会病发。你会不会是？你放心，不管里面是什么样子，我都陪着你。怎么了，锦瑞？潘局长，楚姑娘，是有何发现吗？王爷，你这脸色为何如此难看？不碍事，只是有些累了，歇会儿就好。累了就歇会儿，咱不着急啊。没事，走吧。慢点，王爷。王爷。王爷，您看，给我。王爷，这就是这伙贼人的铸甲窝点。此窑里还真藏了个铸钱窝点啊！李刺史，你可还记得，昨日锦衣问了一个令人百思不得其解的问题？呃。树下关愚钝，安郡王所说的是，他问你，为何这伙贼人会为了这一丁点的薄利，竟敢冒死私铸铜钱？哦，是是是，下官想起来了，王爷还说，待寻得这铸甲窝点，擒了个把管事的，问了便知了。王爷，这眼下这伙贼人撤得干净，这恐怕擒不住什么人。此事便无从而知了呀。那倒是未必。他们铸钱所获之利，并非锦衣所算的那么少。锦衣之所以算不出来，那是因为他是按照常人铸钱的成本来算的。但若是这个铸钱的主谋是当地掌事的官员，那此事可就得另当别论了。每个衙门都有用功的支出。只要在账面上花心思做点手脚，这铸钱的用功花销便可算在衙门身上。同理，这铸钱用的铜矿、锡矿，都可以通过账面上的功夫，不知不觉地倒出一部分来。如此，最大头的花销就是由衙门的府库公款支出，余下的都是些零头碎脑的小钱，这可谓是一本万利啊！这